，这个故事讲到这儿，也就告一段落。刘楚玉与真心恋人容止，从此便永久分离，可怜，可叹呐！不行，相爱的人怎么能无故分离呢？就是啊，就是、传说不能戛然而止。我们还没听够呢。你太残忍了，竟然说了一个这样的故事。你这个故事啊，就应该这么改，在这个宫变之后啊，就再也没有人知道刘楚玉的下落了。那他一定是和容止双宿双飞了吗？你们说是不是啊？就是啊，这故事没法听了啊，就此别过。哎，也罢也罢。既然大家对这个结局都不满意，那就让老夫改上一改。要不这样，我让荣止不来大宋了，让楚玉去大魏，可好啊？这个也行，这个好。咱们今天就讲宋魏联姻的故事，一切都重新开始，就从二人结缘讲起，如何呀？陛下，自古以来，只有君主幼弱不懂朝政，或因病重不能理事，方有摄政一说。可如今陛下身体康健，为何要立摄政王呢？陛下，此举大为不妥，恳请陛下收回成命。恳请陛下收回成命。朕自幼笃信佛理，常有出世之心，须值得信赖之人代朕打理杂物，所以立摄政王一事，朕心意已决，不必多言。赵侍中，臣在。你来说说，谁是大魏摄政王的最佳人选？这，朕问你话呢。陛下，臣以为昌厉王文武全才，受人尊崇，是最合适的人选。赵世忠，昌厉王虽为太后之弟，却非拓跋宗室。康王拓跋云是陛下至亲手足，该立康王为摄政王。此言差矣。昌厉王精通骑射，熟读兵书，多年来东征西讨，身先士卒，深受军中将士的爱戴。要立摄政王。非他莫属啊！你别忘了，昌黎王与刘宋作战的时候，到底是谁在后方坐镇，调度自如？康王长期辅佐朝政，兢兢业业，礼贤下士，世庶之心无不智者，一派胡言。陛下，百姓皆以成功论英雄，若弃昌黎王而选其他人，必然民心涣散。天下动荡啊！赵世忠，你一力扶持昌厉王，怕是有私心吧？简直是血口喷人！陛下，赵齐一生皆为大魏奔走，从无半点私欲。建言立摄政王，也是为了天下百姓。此心昭昭，可见日月呀、啊！康王素有贤王之称，为天下百姓尽，他才是不二人选。马相以为如何
。母妃，该你了。可有必胜的把握？儿子已生安获胜之道，稳扎稳打，步步紧逼，焉有不胜之理？你在朝中经营多年，文武百官大半是支持你的，但是你不要忘记了，昌黎王可是冯太后的亲弟弟，感情素来深厚，他必会全力支持的。这些年来，昌黎王南征北讨，虽在军中树立了威望，却游离于朝政之外，不受百官拥护。太后不可小觑，但大多数官员都站在我这边。他们又能如何呢？还有一个变数。母妃放心，马相已经放话了，两不相帮。他素来谨慎，自不肯轻易表态。如此说来，你是势在必得了。正是。好棋。下去，是。娘娘，奴是否再去探听一下前朝的近况？嗯、这两年，拓跋云的势力日渐庞大，皇上有心意不明，想要争取摄政之位。恐怕没那么容易。太后娘娘，您别这么担心了。康王得到了摄政之位，只怕冯氏危矣。事态当真如此紧急？生死攸关。这等火烧眉毛的时候，昌黎王怎么不在宫里？他去了什么地方？这怎么回事？说，他到底去了哪儿？娘娘恕罪。这这是谁家的女郎？好大的排场！马相的掌上明珠你都不认识啊？就是被称为兰中君子的那一位。啊，是那位名动全城的才女马雪云。哎，对对对，就是她。哎，出来了，出来了，哎，出来了。快抛球球啊！快抛啊！快抛！等不及了！快抛球啊！女郎，时辰到了，等等吧，再等一下。女郎，郎主说过了，今日内人绝对不会出现在这里。女郎，真的不能再等了，那就请女郎不要怪罪，奴只是奉命行事。哎，碧玺，给我。既然绣球招亲，夫婿本该是自己来选。
就一定会来娶你。马相以为如何？陛下，此乃陛下的家事，亦是我大魏的正事。如果陛下一定要问老臣的意见，列位臣公，本相的话，你们信服吗？马相素来两不偏帮，是最公允的人，你的话自然听的。赵世忠以为如何呀？嗯，那就请马相直言。陛下，实不相瞒，数年前，臣曾经问过两位殿下一个问题。什么问题？请陛下恕臣之罪，否则臣不敢说。好，朕答应你。无论你说什么，都不怪罪。快说吧。臣曾问两位殿下，如果有朝一日，大魏陷于水深火热之中，你们该如何力挽狂澜？那他们是如何回答的？康王说：“民为贵，社稷次之，君为轻。若想铁桶江山，就要百姓安乐；要想平定乱局。”必以民为先。马忠良，你竟敢！赵世忠，丞相一心为公，德高望重，他说的话句句有理。康王才是摄政王，你死了那条心吧。陛下，应立康王为摄政王，为黎民百姓着想，最佳人选就是康王。诸位，老臣的话还没说完呢。诸位难道不想听听那昌黎王是怎么回答的吗？昌黎王说了什么？是啊，昌黎王是如何回答的？陛下，昌黎王听完臣的问题，半天没有回话，脸上露出悲痛之色。悲痛什么？昌黎王说。如果一旦这个问题出现，大魏陷于水深火热之中，那只有一个前提，就是陛下已经龙宇并天了。大胆！陛下，当时臣也十分震惊。可昌黎王接着说：“如果局面坏到了需要他来力挽狂澜的地步，那证明百姓失去了明君，拓跋氏后继无人。”他一思至此，心痛至极，不由得露出了悲痛之色。臣记得，当时昌黎王的眼里一片赤诚。他说：“他宁可一辈子不当这个摄政王，也希望陛下龙体康健，千秋万岁。”愿陛下龙体康健，千秋万岁。马相进言有功，赐锦缎二十匹，玉如意一柄。谢陛下。康王咄咄逼人，父亲又说你忙于政事。我以为，我以为你不会来了。我答应你的事，从来没有做不到的。殿下。雪云，谢谢你，谢谢你相信我。一直等到现在。狼主，把门关上。父亲，你让雪云相信你什么呢？自然是相信我的一片真情。一片真情，殿下，你接近小女的目的，不就是为了拉拢老夫吗？如你所愿，今日我已向皇上谏言
但从今往后，不允许你再接近雪云。父亲，你不能住口！为什么？殿下，本相就这么一个女孩，从小对她是精心呵护。以微臣看来，殿下可以给雪云荣华富贵，但绝给不了她恬淡快乐的生活。所以，我不能把女儿交给你。如果我说不呢？哈哈哈哈哈！殿下，你不要以为当了摄政王就高枕无忧了。你别忘了，还有个拓跋云，虎视眈眈的等着呢。马相所言，究竟何意？简单。殿下只要答应我的要求，我便和殿下结成联盟，绝不食言。如果殿下一定要娶雪云，那我宁可把她嫁给乞丐，也绝不给别人当利用的工具。我让你鸡飞蛋打，一无所有。父亲，以殿下的天纵之才，想必知道该如何选择了吧雪云，若我不是高高在上的昌黎王，而是街边的乞丐，你愿意跟着我吗？愿意。美人相伴，还有何惧？雪云，我们走。容止，你到底想干什么？马相精明成算，可料天下万事，唯独算不准人心二字。我答应过雪云，就一定会娶她，又怎会食言？我容止，想要的东西自己会争取，不需要别人施舍。美人是，江山亦是如此。父亲，你输了。<笑>殿下，是小女和老夫打了个赌。打赌。我说殿下待我一片真心，可父亲偏偏不信。于是我与父亲殿下双重赌约：第一赌就是赌摄政之争，还有绣球招亲，看殿下会如何选择。殿下今日若是不来，那是对小女无情无义。可是我来了，既然如此，第二个赌约是什么？我以摄政为诱，殿下若是接受了。那证明还是虚情假意，就算接了绣球，也只不过是为了钓我马忠良这条大鱼。但殿下若是执意不受，那就说明在殿下心里对雪云有情有义。不然，殿下心存高远，大概不会以摄政王这区区的目标来向臣下施礼屈服。我说的对吗？父亲。嗯，行了，女儿长大了，由不得爹了。父亲问你，今日她若不来，你真的不嫁？殿下，今日的失礼，还请见谅。马相，殿下，从今往后，我就把雪云。交托到殿下手里了，请殿下善待他。马相放心，快快请起，容止受不起。不，你受得起，因为从今天开始，你就是一人之下，万人之上的摄政王了。多谢马相成全，母妃，我马上就要赢了。娘娘，太妃娘娘，慌什么？皇上刚刚封了昌黎王为摄政王，不可能，这绝对不可能。皇上圣旨已下，大殿下。怎会如此？说，原本朝堂上形势一片大好，大臣们都是向着殿下你的
。可是马相突然倒戈，风头一下子全变了。怎么会如此？说，听闻昌陵王今日并未进宫，而是得了马家女郎的绣球。给我滚出去！滚！玉儿，到门口守着。是。你们都下去吧。是。云儿，你行事素来沉稳，怎么能当着下人的面如此失态呢？母妃，你听到了吗？我输了，我输给了荣植，一子落座，满盘皆落锁。荣植当了摄政王，离那天子之外，只一步之遥。云儿，云儿，你冷静一点儿，棋还没有下完，谁输谁赢还不一定呢。摄政王。离那个位置最近的人，也就是受猜疑最多的人。母妃的意思是，那个容植果然狡诈，竟然博取了马雪云的欢心，马相的独女呀、啊，当然是奇货可居。你原本也有这个机会，可惜，是你主动放弃了。如果我娶了马雪云，这辈子就不要再想娶她了。是啊。如果你娶了马雪云，便此生与他无缘了。母<笑>妃说的对，荣植干得好，干得漂亮。我倒要看看，被他得知，这个摄政王之位，还能不能拿得稳？马蓉，走快点！走，快点，快点！又抓了美女回来了，将军，劫掠的时候顺便带回来的，哼，很一般呢。这些都是荆州城外的农家女子，将军自然是瞧不上眼。不过属下听说，那霍家军的统帅是位女郎，女郎容貌美艳，冠绝天下。等拿下荆州城，美人和珠宝就全是将军的。好。全部打理干净，本将军要慢慢享用。是，走，走。今天晚上穿这个，伺候将军。刚才见过，现在就不认识了吗？将军，那是世锦的衣裳
。不，他不是。当然不是。我说过，欺辱女人者，诛；谋反叛国者，诛；犯为百姓者，诛。世贤，你现在知道我是谁了吗？霍璇，霍璇，霍璇，走！全部拿下！上之不武，我数万人马，兵强马壮。若不是那些毒蜂，怎能输你？我迟迟不攻，便是为了引来毒蜂开路。毒蜂是你放的？不可能！他们怎么会由人来操纵？本来不可能。不过这山上特有的毒蜂喜田，我便命士兵假扮农夫，在周围都种上花草。毒蜂乘风越冬后正逢其时，自然会聚集于此。那些浓烟……当然是为了将毒蜂。趋向你的军营啊！那你为什么今天才动手？蠢蚕，我要等那阵剿灭叛军的东风啊！押去，走，报！上！将军，你去哪儿？回平城。这。太后，容芷，你一整天都在外面，知道我有多担心吗？太后恕罪，事情紧急，我来不及禀报。我倒是很惊讶，你不仅得到了摄政之位，更得到了马相今后的支持，真正是一箭双雕。太后误会了，我迎娶马雪云是有诚意的。好了，只要能得到马忠良的支持，他就是一桩好事。荣芷，你要迎娶马雪云的事，要是被雪儿知道了，只怕会天下大乱。太后，怎么了？前方急报，霍家军大破薛贤叛军，解了荆州之围。只是，说，只是探子飞哥来报，霍贤将军破敌之后，单人独骑向平城来了。怎么会这么快？还有，吞吞吐吐做什么？一次把话说清楚。康王爷出宫去了，去向不明。糟了，容芷。霍玄这么快知道平城的消息，一定是拓跋云从中作梗。他贸然出宫也是冲他去了。如果他趁机生事，左右不过也就是五六天的功夫。一定要尽快拿出主张。他的逐月日行千里，恐怕三日就到平城了。霍将军，我在这里等你很久了。抱歉，我有急事要进城，有事以后再说吧。等一下，难道你不想知道容芷移情别恋的缘由吗？我记得十年前，我父皇带我去军营，我在那里见到了一个九岁的小女孩，她跟着霍老将军到处征战，像个男孩子一样，倔强勇敢
，那是我第一次见到你。康王殿下，这些年来我一直注视着你，看你像个男人一样征战沙场，看你一身盔甲染遍了鲜血，看你一双素手撑起半壁江山。我现在已经不想这样关注着你，你知道吗？我一直在等你，等有一天。你脱下盔甲，放弃战场，像天下所有软弱的女子一样平凡的活着。到那个时候，我就希望我是那个能给你幸福的男人。但是不知道为什么，你心里只有容脂。你能告诉我这为什么吗？康王，你失态了。这些话我已经忍耐了很久了。你快告诉我，容脂算得了什么？他是很聪明，他跟你有同袍之谊，留下了深厚的友谊。但是，他现在要娶的是马相的长珠，你知道吗？他不要你了。拓跋渊，我让你住口！你生气了？你真的生气了？我刚刚跟你表白的时候，你还毫不动容，我一提到容脂你就生气了。你知道容芷为什么要娶马雪云吗？为了赢得马相的支持，想成功摄政，可想而知，他当年为什么要深入军中，与你为友？他想得到的不是你，而是威名赫赫的霍家军。你应该比我更了解，容芷到底是什么样的人，要不然。你也不会赶回平城，只是为了要一个说法。他的内心冷漠如冰，眼里只有万里江山。你选择他，你会后悔的。你刚才问我，为什么会选择他？你愿意给我答案吗？因为他从未试图把我变成一个平凡的女人。他只是跟我说，不论何时何地，只要我想上战场，他都会和我并肩作战，撑起这片江山。撞开门，霍将军，你不能入城。沈玉，马上带我去见容芷，我有句话要问他。将军要说的话，卑职很清楚。既然知道，还不让开？千军万马我都不放在眼中，你以为自己可以拦得住我吗？萤火之光岂能与皓月争辉？但摄政王有令，要卑职带他说几句话。什么话？殿下说，无论他身在何处，都不会忘记袍泽之情，相守之意，更不会忘记对你的承诺。事到如今，他还记得自己的承诺吗？当然，殿下之心，将军只要见了此物，自然就会明白。来人，拿上来。将军，这是殿下与你并肩作战的时候，你穿的盔甲。是，没想到他至今还留着。可他终究要娶别人了。殿下连旧物都那么珍惜，更何况是将军本人？对他而言，你不只是共患难的同胞，更是比肩而立的伴侣。所以，你更应该明白，现在的殿下最需要的是什么。若将军见了此物，还要问那个答案，那他，他待如何？殿下说，他对你，唯有失望二字。我行军打仗，从不在意战争的过程，只在意最后的结果。沈云，你去告诉龙芝，我会好好替他守着这片江山。但是，不管他娶多少女人。
，最后能与他比肩而立的，唯有我霍玄一人而已。霍将军，慢走。殿下，霍将军千里迢迢赶回来，你为何不见他一面？以霍玄骄傲的个性，一定会闹得天翻地覆。你别忘了，前方将士没有得到宣召，不得进入平城。在筑城大错之前，他必须赶回荆州。若是不然，被皇上和朝廷得知，我们之间的见面就会变得别有用心。康王真是下了一步好棋。殿下，卑职有句话想说，不知能否？对于霍将军，你是江山为重，竭力安抚，那对马氏，也是为了社稷吗？窈窕淑女，君子好逑。走吧。因为他从未试图把我变成一个平凡的女人，不论何时何地，只要我想上战场，他都会和我并肩作战，撑起这片江山。殿下似乎眉头不展，你是明白的。殿下找来霍玄，就是想让容止后院起火，最好鸡飞蛋打，失去霍家军的支持。又惹得马相生厌，就算当了摄政王也长久不了。可是没想到，他竟然过城不入，白白浪费了一步好棋。你明明知道还要问，嫌我不够心烦是吗？殿下向来沉稳，没想到三言两语就恼了。看来这个霍将军在您的心里，着实不一般呢。闭上你的嘴，殿下。其实我今天是来告诉你，刘宋的使臣何山到了。刘宋使臣，自宋与魏一场大战之后，刘宋气势大减，一蹶不振。今天突然派来使臣，怕是别有目的。咦、哎，回宫，跟我回去看看，刘宋到底想干什么？抢！大宋使臣何山，见过大魏皇帝陛下。这宋使好没规矩，膝盖都不弯一下，这是什么礼节？上回刘宋大败而归，竟还敢如此嚣张，当真不怕再起战火吗？陛下，这次大宋主上派遣使臣，是为送礼而来。送礼。雕的娃娃，这就是刘宋给朕的礼物吗？这三尊娃娃，乃是大宋公主亲手雕刻，是十分珍贵的礼物。这么说，刘宋同意朕的议和了。主上说，若有人能解开这三尊娃娃的奥秘，大宋必将答应大卫的一切议和条款。但是，如若解不开，解不开又如何？请陛下割让青州、凉州、河州给我大宋，哼，简直是狂妄之极！陛下，马上把这个狂徒给轰出去！败军之将，还妄想我大魏重臣，该杀！哼，本来就是从大宋夺去的土地，怎么又成了你们的重臣？久闻大魏人才济济，难道
，连这雕虫小技都畏惧吗？诸位这么闹腾，只怕接受挑战吧？莫非摄政王有解决办法？